ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ ਪਿੰਡਰ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਗਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਖੜਾ ਡੈਮ ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਕਹਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਮੋਦੀ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਮੇਤ ਕਰਨਗੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜੀ ਸਾਸ ਸਿਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਨ ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੇਗਾ ਦਰਜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜਪਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 43.8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਬਟਨ ਦੇ ਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 22 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਨੀ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਪੱਖੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਪਾਰਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਿਆਰਤਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣਗੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਨੌਬਿਹਨ ਖੇਤਰ ਪੁਲਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੂਏਈ ਦਾ ਸਰਵੋਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੈਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਵਾਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਸਿੱਖਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਕੋਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਾਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:43 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਕੇ ਦਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੈਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ 2007 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ NIA ਦੇ ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਪਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਹੋਟਲ ਟਾਬਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਕਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ 에어ਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਬਲਾਕ ਸੀ ਗਮਾਡਾ 에어 ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 43.8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70% ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਯਾਤਰਾ ਵਕਫਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ
ਤੇ ਰੁਕਾ ਲੈਣ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਲਕੇ 338 ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 47 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਲਿਬਰਲ 15 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ 14 ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਵੇਖਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਵੀ ਟੱਕਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਕੈਲਗਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਨ ਏਡਿੰਗ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਦੀਪਕ ਓਬਰਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੈਨਨ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਰਾਜ ਹਲਨ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਮਾਂਟਰੀ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੰਦੀ 2008 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਹਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ 2 ਤੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਟ ਬਿਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੁਕਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਗੋਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਫ ਡਬਲਯੂ ਆਈ ਸੀ ਏ ਦੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਤੇ ਹੀ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫ ਡਬਲਯੂ ਆਈ ਸੀ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇੜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹਾਸ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਗੜ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਂਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਣੀ ਬੰਨ ਮਾੜਾ ਬੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜੇਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਸ ਦੌਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੌਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਹਿ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਹਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਹਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਦ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਖਾ ਸਿਦਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵੀਐਸਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 10% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ 90% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੈਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਨੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁ
ਦੋ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਜੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਸਪੀਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਇਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 693 ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ 19 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਤੇ 30 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਨੋ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ ਫਿਨੋ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਸਵਾ 200 215 ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਜਮਤਾਰਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਲੁਟਕੋ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੁਟੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਪਾਰੀ